नमस्कार साथियों एस के एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है साथियों आज हम लोग प्रश्नावली बारह बी का प्रश्न संख्या पंद्रह सवाल देखेंगे डॉक्टर मनोहरे की बुक से पंद्रह सवाल क्या कहता है कहता है कि तिरजा बारह सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक सौ बीस डिग्री का कोण आंतरित करती है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ठीक है तो इसका फिगर देख लेते हैं फिगर कैसे बनेगा ठीक है मान लीजिए कि वृत्त है और ये एक जो है क्या है तिरजा खंड है और इसमें क्या है एक जीवा है ठीक है एक जीवा है ये जीवा इसके अंदर पर 120 डिग्री का कोण बना रही है ठीक है 120 डिग्री का कोण बनाती है तो कह रहे इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल याद कीजिए इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा ठीक है और इसकी जो है तेजा भी दे रखी है कितनी 12 सेंटीमीटर इसकी तेजा भी दे रखी है 12 सेंटीमीटर ठीक है तो यहाँ लिखेंगे हॉल दिया है क्या दिया है तेजिया दिया है आर बराबर एक सौ बारह डिग्री सेंटी बारह सेंटीमीटर सॉरी बारह सेंटीमीटर ठीक है और और जीवा द्वारा केंद्र पर बना कौन जीवा द्वारा केंद्र पर बना कौन कितना है एक सौ बीस डिग्री ठीक है ये हम लोगों को ज्ञात है यानी कि ठीठा का मान का मतलब ठीठा बराबर एक सौ बीस डिग्री ठीक है तो अब इसलिए इसलिए क्या लिखेंगे कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो तिरजा खंड का क्षेत्रफल ये पूरा तिरजा खंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल करते हैं ठीक है तो यहाँ लिखेंगे तिरजा खंड का क्षेत्रफल तिरजा लघु तिरजा कर दीजिएगा लघु का मतलब ये लघु तिरजा खंड का क्षेत्रफल लघु तिरजा खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल लघु तिरजा खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है तो ठीठा बटा ठीठा बटा तीन सौ साठ और पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस तेजा खंड का क्षेत्र यानी कि एक बटे दो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है एक बटे दो आर स्क्वायर और साइन ठीठा जब ठीठा को मान दिया हो ठीक है ठीक है तो अब इसके बाद से जो क्या करेंगे थोड़ा सा सूत्र को ही सॉल्व कर लेते हैं इसमें भी आर है इसमें भी आर स्क्वायर है ठीक है इसमें भी आर स्क्वायर है इसमें भी आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को कामन ले लेते हैं आर स्क्वायर को क्या करते हैं कामन ले लेते हैं और यहाँ क्या बचेगा ठीठा बटे तीन सौ साठ इंटू इंटू पाई माइनस एक बटे दो साइन ठीठा बचेगा और यहाँ ठीक है उसके बाद से जो है अब यहाँ मान भर देते हैं तो मान भर दीजिए आर का मान कितना है बारह तो बारह भर दीजिए इसका बर कर दीजिए ठीक उसके बाद से ठीठा का मान एक सौ बीस डिग्री है तो एक सौ बीस डिग्री भर दीजिए यहाँ तीन सौ साठ भर दीजिए ठीक है पाई का मान जो है कितना लेना है तीन दशमलव एक चार यहाँ संकेत में दिया है कि पाई का मान तीन लीजिए 
अंडर और थ्री का मान एक दशमलव सात तीन का प्रयोग कीजिए ठीक है तो पाई का मान हम लोग लेंगे तीन दशमलव एक चार ठीक है ना माइनस में एक बटे दो और साइन एक सौ बीस डिग्री ठीक है अब क्या करेंगे बराबर बारह का वर्ग करेंगे तो क्या होगा बारह ब्राह्म एक सौ चौवालीस हो जाएगा ठीक है उसके बाद से जो है क्या हो जाएगा जीरो से जीरो के अंश बारह तेरह छत्तीस तीन हो जाएगा तो एक को बटे तीन हो जाएगा और गुड़े तीन दशमलव एक चार माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा एक बटे दो और साइन एक सौ बीस डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक सौ बीस डिग्री को लिख सकते हैं साइन साठ डिग्री कैसे लिखेंगे तो यहाँ दिखा देंगे क्योंकि यहाँ दिखा देंगे क्योंकि साइन एक सौ बीस डिग्री बराबर साइन एक सौ अस्सी माइनस साठ बराबर होता है साइन साठ बराबर क्या होगा साइन साठ होता है ना एक सौ अस्सी में से अगर कुछ घटाते हैं तो टीटा का मान ये इसका मान नहीं बदलता है केवल ये बदल जाता है ठीक है तो ये हो जाएगा साइन साठ ठीक है आप लोग पुराने बुक में देख लीजिएगा ये इस टाइप के जो है सालूसन दिए हुए हैं ठीक है तो इससे हम लोग लिख सकते हैं ठीक है या ये भी लिख सकते हैं कि साइन नाइन्टी प्लस ठीटा यानी कि तीस डिग्री बराबर कस तीस डिग्री ये भी हो सकता है ठीक है क्योंकि एक सौ बीस को लिख सकते हैं नब्बे धन तीस लिख सकते हैं नब्बे धन तीस का मतलब कास ठीक है नब्बे माइनस करेंगे चाहे प्लस करेंगे तो इसका मान साइन का कास हो जाता है कास का साइन हो जाता है ठीक है ठीक है तो यहाँ जो है साइन साठ हो जाएगा ठीक तो बराबर एक सौ चौवालीस और एक बटे एक अब ये इसका इसमें बड़ा होगा तो तीन तो इसमें एक चार हो जाएगा और बटे में तीन हो जाएगा और माइनस में एक बटे दो और साइन साठ अंश का मान होता है साइन साठ अंश का मान होगा अंडर रूट थ्री बाई टू अंडर रूट थ्री बाई टू अंडर रूट थ्री बाई टू ठीक है मैं लिख देंगे उसके बाद से क्या करेंगे उसके बाद से लिखेंगे एक सौ चौवालीस एक सौ चौवालीस एक सौ चौवालीस तीन दशमलव एक चार और बट्टे तीन और माइनस इसका इसमें बड़ा होगा तो अंडर रूट थ्री ही होगा इसका इसमें बड़ा हो जाएगा तो चार हो जाएगा होगा बराबर लिख सकते हैं देखिए एक होगा एक सौ चौवालीस और देखिए तीन दशमलव एक चार ही रहेगा और बट तीन माइनस में अंडर थ्री का मान देखिए ऊपर संकेत में दिया है एक एक दशमलव सात तीन लेना है ठीक है और बट्टे में चार ठीक है अब जो है क्या करेंगे अब हम लोग जो है इसका और इसका लसन लेंगे भिन्न का घटाना हो गया तो इसका इसका लसन लेंगे तो एक सौ चौवालीस चार और तीन का लसन हो जाएगा बारह अब तीन चौक को बारह तीन चौक का बारह चार का इसमें फिर बुरा हो जाएगा तो तीन दशमलव एक चार अब बुरा चार और माइनस चार तीन बारह तो एक दशमलव सात तीन अब बुरा तीन हो जाएगा चार से इसमें भाग में तीन बार में जाएगा तीन का इसमें गुणा होगा ठीक है तो इतना हो जाएगा ठीक है उसके बाद से जो है अगला स्टेप में क्या करेंगे एक सौ चौवालीस ब्रैकेट बंद इसका इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा चार चौक सोलह के चौवास एक चार गुण चार एक पाँच चार तेरह बारह बारह दशमलव पाँच छः माइनस में तीन तरीक के नौ तीन सत्या इक्कीस के एक हासिल दो 
और तीन दो पाँच तो पाँच पॉइंट एक नौ हो जाएगा और बट्टे बारह होगा ब्रिकेट बंद ठीक है उसके बाद से जो फिर क्या करेंगे उसके बाद से क्या करेंगे भाई इसमें से इसको घटा लेंगे तो एक सौ चौवालीस और इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा सात दशमलव तीन सात बटे बारह ठीक है बराबर लिख सकते हैं एक सौ चौवालीस इंटू सात दशमलव तीन सात बटे बारह बारह बहन एक सौ चौवालीस ठीक है अब बारह गुण सात दशमलव तीन सात में गुणा करेंगे तो बारह अपने सात दशमलव तीन सात बराबर हो जाएगा अट्ठासी दशमलव चार चार वर्ग अट्ठासी दशमलव चार चार वर्ग सेमी आंसर हो जाएगा ठीक है यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो आशा करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा सवाल अच्छे से समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अन्य दोस्तों को भी साझा कीजिए व्हाट्सएप पर फेसबुक पर ट्विटर पर जिस माध्यम से हो यदि उनसे मिलते हैं तो उनसे बताइए ठीक है और हमें भी आगे बढ़ाइए और खुद को आगे बढ़िए थैंक यू धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम